Bonjour, le challenge d'aujourd'hui c'est la réparation d'écouteurs intégrant un micro. Ils se reconnaissent à leur prise jack 4 points dite TRRS. Pourquoi 4 points Un pour chaque écouteur, un pour le micro et un pour la masse. Le symptôme classique de cette panne, c'est la coupure ou le rétablissement du son lorsque l'on manipule le câble juste à la sortie de jack. Si c'est bien votre problème, alors commencez par séparer le jack en coupant le câble à quelques centimètres de celui-ci. Ensuite, il faut retirer la coque et la gaine du jack. Soyez prudent pour ne pas vous couper, mais cela m'a semblé plus simple que je n'y attendais. La matière étant souple, après la première entaille, il ne reste plus qu'à éplucher le reste, c'est assez simple. Voilà ce que j'ai obtenu. J'ai ensuite étamé les fils pour améliorer la connectivité. Il s'agit de recouvrir d'étain ou d'alliage. Ce n'est pas si simple quand on a une technique d'amateur comme la mienne, mais c'est mieux de le faire. Puis, et c'est très important, j'ai procédé à un test nécessaire à ce moment-là. Vérifier que chaque câble est bien connecté à une des quatre parties du jack. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ceci étant fait, on peut passer au gros piège de cette réparation, le câble coaxial. On est sur l'autre partie reliée aux écouteurs que l'on a dénudé sur 3 cm. Les fils rouges et verts servent pour les écouteurs. Le fil cuivré est un câble coaxial, j'y reviens tout de suite. Le fil en nylon sert uniquement à augmenter la solidité et enfin le fil bleu est relié à la masse. Le coaxial cache derrière sa gaine cuivrée un autre fil en son centre. Il faut les séparer car seul le fil du centre alimente le micro. La gaine cuivrée est reliée à la masse et doit donc être unie avec le câble bleu. Si vous soudez le câble coaxial sans séparer ces deux parties, cela générera forcément un souci de fonctionnement. On étame les quatre câbles rouge, vert, blanc, cuivre et bleu ensemble. Sur un support en bois, j'ai maintenu avec des punaises les deux extrémités à accorder pour pouvoir torsader ensemble plus facilement les câbles de même couleur. J'élimine ensuite l'excédent de câble. Ensuite, on réalise cette opération pour chacune des couleurs. Notons à ce stade une logique de 4 raccordements correspondant aux 4 points TRS du jack. Je passe rapidement sur les soudures car je ne suis pas un spécialiste. Voilà, ensuite je coupe l'excédent pour que ce soit plus propre. Et maintenant, à l'aide de 4 petits bouts de scotch, je vais procéder à l'isolation de chacune des soudures. C'est minutieux, mais on y arrive. Et cela nous permettra ensuite de tester réellement le fonctionnement de ce jack. Voilà. Impeccable, ça fonctionne. Ce que je fais maintenant est tout à fait optionnel. Je réutilise l'âme du câble, c'est-à-dire le fil de nylon, pour solidifier ma réparation en accrochant un morceau de ficelle plus court que le câble entre le bout de l'âme et le jack. L'idée étant qu'une tension sera d'abord absorbée par la corde, la ficelle du moins avant les fils électriques. Après avoir coupé les excédents de ficelle, on finalise la réparation avec de la colle chaude pour finir l'isolation électrique d'une part et pour remodeler une prise jack d'autre part. On applique de la colle tout autour de la réparation. Et pour un résultat tout à fait satisfaisant, je vous conseille d'ajouter une gaine thermorétractable. J'élimine proprement avec un cutter le petit débordement de colle chaude. Et voilà le jack TRRS tout neuf qu'on a fabriqué. Sur ce test final, je vous invite à vous abonner, partager, commenter, aimer si ça vous a plu. A bientôt, merci d'avoir regardé, longue vie aux objets et vive l'obsolescence des programmes.